அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கடலை உருண்டை இந்த கடலை உருண்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட சேனல் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு இது எல்லாமே அல்லாஹுடைய கிருபையினாலேயும் உங்களாலே மட்டும்தான் அதுக்கு என்னோடய தேங்க்ஸ் ஜெசாக் அல்லா இப்போ நம்ம இந்த கடலை உருண்டை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் நெடுக்கல்லையில் என்னென்ன சத்து இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நெடுக்கல்லில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இதில் இருக்க சத்தை விட அதிகமான சத்து நம்மளுக்கு நிறக்கடலையில் இருக்குது இதில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான பொட்டாசியம் கால்சியம் அப்புறம் பிளட்டு அரி அதிகரிக்கக்கூடிய எல்லா சத்துமே நம்ம நிறக்கடலையில் தான் இருக்குது இதை வந்து ஏழைகளின் பாதாம் அப்படின்னு சொல்லி அழை அழைப்பாங்க இப்போ நம்ம நில கடலை உருந்தைக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் இதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டே பொருள் தான் இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை லிட்டர் நிலக்கடலை அதாவது வறுத்த கடலையை நல்லா இந்த மாதிரி தொழி உறிச்சி வச்சுக்கோங்க வறுத்த கடலை மறந்துடாதீங்க அடுத்தது ஒரு இரநூறு கிராம் கருப்பட்டி கருப்பட்டி இல்லைனா வெள்ளம் அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது ரெண்டு இல்லாத சமயத்துக்கு நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிலக்கடலையை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் நம்ம இந்த ரெண்டு பொருளையுமே அரைக்க தான் போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு நிலக்கடலை போட்டு அரைச்சிடுறேன் இப்போ இதை நான் அரைச்சிடுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் அதை அரைச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து கருப்பட்டியும் போட்டு அரைச்சிடலாம் நான் ரெண்டையுமே அரைக்க போகிறனால நான் தனித்தனியாக அதை காட்டலை நான் இரநூறு கிராம் கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் நிலக்கடலைக்கு நீங்கள் சர்க்கரை சேர்க்குறதுனாலும் வெள்ளை சேர்க்குறனாலும் அதே அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நம்ம ரெண்டையுமே போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசித்து உருண்டையாக்கிடலாம் நீங்கள் மசிக்க வரலான கொஞ்சம் சுடுதண்ணி இதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இதை உருண்டையாக்கிட்டேன் இப்போ நம்மளோட கடலை உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வறுத்தோ இல்லை வவுச்சோ சாப்பிடாமல் இப்படி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நிறைய பேர் கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நிலக்கடலை கொழுப்புலாம் கிடையாது ரொம்பவே சத்து நம்மளோட கடலை உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு வெறும் ரெண்டே பொருள் தான் நம்ம அந்த ப மெசையும் போது நம்மளுக்கு அது உருண்டை வரலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பிடிச்சிக்கோங்க நம்ம எப்போவுமே நிறக்கடல வந்து வறுத்தோ இல்லை அவிச்சோ தான் சாப்பிடுவோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது அதே மாதிரி நம் நிறைய பேர் வந்து எள் உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதே மாதிரி எள்ளை வச்சு செய்வாங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்ஷால்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன